E Radio Radicale, siamo con Massimiliano Smeriglio qui a Montecitorio dove è stata presentata insomma, la sua candidatura eh, con la lista di sinistra italiana verdi alla, alle prossime elezioni europee. Allora lei in questa legislatura al Parlamento europeo è stata anche col, col PD però poi è uscito dal gruppo eh, socialista europeo. Allora perché, che cosa c'è che non è andato? Io ho visto che lei in molti casi ha accentuato diciamo, le distanze dal voto del PD, che cosa è successo? Oh, intanto io sono sempre rimasto un indipendente, del, eletto nelle liste del Partito Democratico, avevo seguito la vicenda di Piazza Grande all'epoca, si ricorderà che ha un movimento interno e esterno che ha accompagnato la candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria, diciamo le cose non sono andate esattamente come speravamo. E, e poi soprattutto gli ultimi due anni con gli scenari di guerra, il post pandemia eh, e l'azzoppamento dell'agenda climatica eh, ha determinato una costante divaricazione eh, tra le posizioni che ho assunto lì e quelle che assumeva prevalentemente la delegazione italiana del Partito Democratico su questioni però di rimenti eh, pace e guerra, cessate il fuoco, approccio alla vicenda ucraina che ovviamente va sostenuta ma secondo me non solo e non esclusivamente in termini di armamenti ma di lavoro diplomatico, di sostegno alle attività. Lei ha votato sempre contro l'invio di armi? Io contro... ho sempre votato contro l'invio di armi perché non penso che la soluzione possa essere esclusivamente l'invio di armi ma un pacchetto più con complessivo accompagnato da un'azione diplomatica che l'Unione Europea non ha svolto adeguatamente dal mio punto di vista su quello eh. scenario di guerra. Secondo lei Putin si presta a un accordo diplomatico? Putin eh, non si presta, eh, ma questo non ci esime da svolgere una funzione di eh, pacificazione, perché se prima o dopo, dopo le guerre viene la pace, come costruire la pace? Chi costruisce la pace? avrà voce in capitolo sul dopoguerra, se noi lasciamo svolgere questa funzione a autocrati come Erdogan o come la Turchia o come la Cina o altri attori, eh, probabilmente stando sul territorio europeo commettiamo un errore drammatico, quindi la mia eh, posizione è la posizione di chi guarda alla funzione europea nei prossimi anni schiacciata com'è tra... Certo. Di... Eh, senta, eh, sulla figura di Navalny c'è stato uno scontro in questi giorni dopo il suo, la sua morte o assassinio. Eh, lei cosa pensa? Qualcuno l'ha accusato di essere un uomo di estrema destra. Allora volevo chiederle se secondo lei eh, Navalny lo è oppure è una persona che si è battuto per la democrazia in Russia? Secondo me quello che è successo mentre un uomo era nelle mani, nelle disponibilità e sotto la responsabilità dello Stato russo è un fatto gravissimo, non è la prima volta, purtroppo non sarà l'unica perché quello è uno Stato autoritario violento che utilizza anche gli apparati dello Stato a seconda delle, delle scelte che fa Putin nel suo governo quindi quello che è successo è gravissimo, bisogna aprire indagini internazionali perché c'è una persona che è morta mentre stava nelle mani eh, e sotto la custodia eh, dello Stato russo. A me basta questo per dire che eh, appunto, eh, Putin è responsabile di questa morte al di là se sarà o meno un omicidio. A me basta questo per dire che noi dobbiamo agire contro Putin su questa vicenda. Non sono in grado di dire utilizzare categorie europee per definire oggi come si costruisce l'opposizione in Russia perché non c'è un'opinione pubblica, non c'è stampa libera, non c'è libertà d'organizzazione del consenso politico. Per, ripeto, però per me basta quello che è successo per definire le responsabilità. Certo. L'ultima cosa, voterebbe la von der Leyen come pres nuovo Presidente della Commissione Europea rinnovata, cosa ne pensa della sua candidatura, la boccerebbe oggi? Beh, oggi eh, è molto complicato, vedremo quando arriveremo al punto se la von der Leyen sarà la candidata del Partito Popolare che guarda a destra, de della Meloni, dell'industria delle armi. Oggi e... lo è secondo lei? In questo momento lo è perché lo è stato esplicitato durante il congresso della CDU a Berlino tre giorni fa. Vediamo nel proseguio se sarà questo, eh, io penso che i Verdi, la sinistra, le forze progressiste non troveranno 
nella von der Leyen l'interlocutore adeguato per portare avanti un'agenda climatica e di pace che è quella che noi sosteniamo. Grazie, in bocca al lupo per l'Europea, magari l'aspetto per un altro libro che scriverà. <ride> è in uscita. È in, è in uscita, uscita, va, uscita, va bene. Uscita. Grazie all'onorevole Massimiliano Smeriglio di Sinistra Italiana, indipendente di Sinistra Italiana Verdi. Indipendente, eurodeputato, AVS. Da AVS. oggi io sono okay. eurodeputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra.